good day students welcome to today's class the topic of discussion we have is applications of solar energy and in particular we shall look into the solar photovoltaic systems so what do you mean by solar photovoltaic systems in photovoltaic systems we directly convert sunlight into electricity adhaidu photovoltaic systemile nammal photoelectric effect aanu utilize cheyyunnathu photoelectric effect nu parayunnathu it is a process in which we can convert sunlight directly into electricity okay so certain metals when light falls on it it directly converts that light into electricity this is called photoelectric effect and systems that make use of photoelectric effect is called photovoltaic systems pv systems now the devices that convert sunlight to electricity by using photoelectric effect is called photovoltaic cells or solar cells okay appo oru cell ne anu nammal solar cell nu photovoltaic cell nu vilikkunathu a combination of solar cells in order to increase the electric power output is called a solar array pagane oru solar cell aite alla nammal use cheya adile valare korche current mathre namaku chalpa produce cheyan pattullo nammal kore solar cells inne arrange cheyidu onnu kaiyi onnu kaiyi angane connect cheyidu vechittu use cheyinene aanu oru solar array ennu parayam so a combination of solar cells is called a solar array and in a solar array we can increase the electric energy or electricity produced the photovoltaic cells are made of semiconductors that show photoelectric effect appo nammal parney photoelectric effect chella metals are kaanikka annalladu most probably in semiconductors aanu nammal ee effect kaanunnathu even though the theoretical efficiencies are 35 percentage the operating efficiencies are 12 to 15 percentage adayidu nammal ipo kodukuna sunlight ne angane thanne namukku athrayum thanne thodile electricity generate cheyan pattilla appo nammal theoretically ee or solar cell ne kittavuna output ethrayanu nammal calculate cheyanengile നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സൺലൈറ്റ് വരുന്ന സൺലൈറ്റിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് റിയാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അത്ര പോലും കിട്ടില്ല കുറെ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്ത് ശതമാനത്തിന് മേലെയാണ് അതായത് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടണേ അത് മതി എന്നാലും നമുക്ക് അത്രയും തന്നെ എനർജി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ സെൽസ് നമുക്ക് ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറന്റ് റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഒരു സിംഗിൾ സോളാർ സെല്ലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏകദേശം വലുപ്പമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്കെയിലിന്റെ വലുപ്പം ഉള്ള സൈഡ്സ് വേണം കണ്ടോ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം എടുക്കാൻ പറ്റാം പക്ഷെ തിക്നെസ് പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി ഡിയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു സി ഡിയുടെ ഷേപ്പ് ആണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സെല്ല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വെക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്താഴത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഈ ഒരു സോളാർ സെല്ല് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഈ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ളതാണ് സോളാർ സെൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എൻകാപ്സുലേഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് ഈ ഹീറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് കവർ വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇതൊരു സിംഗിൾ സെല്ലിനെയാണ് കാണിച്ചത് ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സോളാർ പാനലോ സോളാർ അറേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിനി 
എന്താണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഹൂസ് എലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണോ അല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ വളരെ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണോ അതായത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ ഗ്ലാസോ മരോ പോലെ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ അതും അല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എ ഇൻസുലേറ്റർ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ജർമേനിയം ആൻഡ് സിലിക്കൺ ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ എക്സ്ട്രൻസിക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് Now, what do you mean by an intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor is that germanium silicon is naturally in the formula. That is the formula that we call the intrinsic semiconductor. So, we don't have to do anything else. We call the pure formula that we call the intrinsic semiconductor. So, intrinsic semiconductor is called the pure formula that we call the intrinsic semiconductor. So, the semiconductor taken in its natural form is called the intrinsic semiconductor. And in that, okay? the number of the conduction electrons will be equal to number of holes appo nammal idile or metal the structure onnu manasile nammal onnu or imagine cheyan shramikkanu to appo just ningal oru oru tannimathenga assume cheya tannimathenginde ullile oru red a oru body de ullile ningalku edakke edakke black dots kaanille adu pole thaneyana metal surface inde ullile okay ഇപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ എലക്ട്രോൺസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വാട്ടർ മെലനിലുള്ള ആ റെഡ് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ ആറ്റംസിൻ്റെ എലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് ഈ സീഡ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സീഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ലെയറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയേനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഏരിയേനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഏരിയ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ നാ ഇൻ ദിസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ദി നമ്പർ ഓഫ് electrons will be equal to the number of holes allengil number of positive uh, ions okay appo equal proportion la ana negative and positive irukka appo adinu or charge onnu illa okay now in extrinsic semiconductors nammal extrinsic semiconductors nammal indaka cheya endha cheya nanchale ingane irikkana or intrinsic semiconductor la nammal first impurity add ayi ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യും ഇംപ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെ വാക്കാണ് ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻറ്റ് അഡീഷണൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയും അത് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രൻസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യണേനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ അതോ പി ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ so a semiconductor in which some suitable impurity or doping agent is added in extremely small amounts is called extrinsic or impure semiconductors depending on the type of doping material the extrinsic semiconductors is subdivided into two n type semiconductors and p type semiconductors now what do you mean by an n type extrinsic semiconductor This type of semiconductor is obtained when a pentavalent material like antimony is added to pure silicon crystal. Okay, now we have a pure semiconductor crystal. Here we have to use silicon because it is popular in Germany. Okay, now we have to use silicon. 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഫിഗറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഓഫ് സിലിക്കൺ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ മെറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ സിലിക്കൻ്റെ ഒരു ലെയർ എടുത്താൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് കാണിക്കുന്ന കുറെ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ബോണ്ടാണ്ട കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് അതായത് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വഴിയാണ് ഇനി സിലിക്കൻ്റെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിലിക്കൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അതായത് ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സിലിക്കൺ ലെയറിൽ ഇവിടെ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ സിലിക്കൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം നടുക്കത്തെ സിലിക്കൺ ആറ്റം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാറി പുറമെ എന്നുള്ള ആൻറ്റിമണി കയറിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിലിക്കൻ്റെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ സിലിക്കണിൽ നാല് ആറ്റംസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല ഉള്ളതെന്നില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഈ ലൂപ്പ് കാണില്ലേ ഏഹ് ഇതൊരു ഷെയറിങ് നടന്ന ഒരു ബോണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരെണ്ണാണ് നമുക്ക് കണക്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നാലാമത്തെ ആറ്റം ഈ ലൂപ്പിൽ നാലാമത്തെ ആറ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തെ സിലിക്കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അത് വേറെ ആൻറ്റിമണി ആയിട്ട് ഷെയർഡാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ലൂപ്പിൽ നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ലൂപ്പിൽ നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് സിലിക്കൺ ആറ്റംസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ആൻറ്റിമണിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ആൻറ്റിമണിയിൽ നോക്കിയ ആൻറ്റിമണിയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആക്ച്വലി അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ പെൻറ്റാ വാലൻസ് എന്ന് പേ പറയ പേര് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ആൻറ്റിമണിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ലൂപ്പ് അല്ലേ ഒരു ഷെയർഡ് ആറ്റം ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എഡീഷണൽ ആയിട്ട് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻറ്റമണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കയറി വരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് കയറി വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയലിന് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടെ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ദ ഡോണർ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ഡോണർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻറ്റിമണി ആണ് ഒരു പെൻറ്റാവലൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഡോണർ ഇംപ്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് വയൽ ഹോൾസ് ആർ ദ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഡോപ്പ് ചെയ്ത സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇതിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യണത് രണ്ട് അയോൺസ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അസാന്നിധ്യമായ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ ഏതാ ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ടാണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹോൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ ഹോൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കയറി വരും Now the next type, P-type extrinsic semiconductor. In this type of semiconductor, it is obtained when a trivalent material like boron is doped to the pure silicon crystal. Right? So, if we have a silicon layer, we have a covalently bonded layer. We have a silicon layer. We have a trivalent material dope. That is, in the outer shell, there are three electrons. Okay. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബോറോൺ ബോറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഡോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കിയേ സിലിക്കണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വൺ ടു ത്രീ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ സിലിക്കണ് അതുപോലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ലിൽ ഫോർ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷെ നടുക്കത്തെ ബോറോൺ ആറ്റത്തിൽ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസ് നമ്
സോറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ചെറിയ തെറ്റ് ഈ ഒരു സിലിക്കണിന് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണില്ല കണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോവാലൻ ബോണ്ട് നഷ്ടമായി പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ ആയിട്ടാണ് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോൾ പോലെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോലെ ഇവിടെ ബോണ്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഈ സിലിക്കണിന് ഇതിന് മേലെയും സൈഡിലുള്ള വേറെ സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോവില്ല ഈ സിലിക്കൺ ഉണ്ടോ ഇവിടെ കോവാലൻ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് ആവും ഇവിടുന്ന് കോവാലൻ ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് കോവാലൻ ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡോപ്പിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ ഹിയർ ദ അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോളാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും വയൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് ബൈ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് പ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ബൗണ്ടറി ഓർ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അവർ തമ്മിലൊരു ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി തമ്മിൽ ഉണ്ടായില്ലേ നമ്മുടെ കൈ രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കൈൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബൗണ്ടറി തന്നെയാണ് ആ ജംഗ്ഷനെയാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് സിലിക്കൺ ലെയേഴ്സ് എടുക്കുക ഒരു സിലിക്കൻ ലെയറിൽ നമ്മൾ പെൻറ്റാവലൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ അത് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലായി അടുത്ത സിലിക്കൺ ലെയറിൽ ട്രൈവാലൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറായി ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷനായി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടോ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ കാണുന്നത് കണ്ടോ ജംഗ്ഷൻ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മേലത്തെ ലെയർ ഇവിടെ എൻ ടൈപ്പും താഴത്തെ ലെയർ ഇവിടെ പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ മേലെ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കണ്ടോ കുറേ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് താഴെ എക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കുറേ ഹോൾസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ നാച്ചുറലി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ലെയറിനെ ക്രോസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് കൊടുത്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ആ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ താ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിലും ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ വരുന്ന സൺലൈറ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എനർജി തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് സിലിക്കൺ ഒന്ന് ഓണായി ആ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ഓണായി വരാൻ തന്നെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എടുക്കും ബാക്കി എനർജി തന്നെയാണ് കടത്തി വിടുക ഗാലിയം ആർസിനൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ബാക്കി റേഡിയേഷനെ കടത്തി വിടുന്നത് ഓക്കെ അലുമിനിയം ഗാലിയം ആർസിനൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി റേഡിയേഷനെ കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു
അവിടെ തന്നെ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ നടന്നാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വെൻ എലിമിനേറ്റഡ് ഓക്കെ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അക്രോസ് നമ്മളൊരു കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വെൻ ഇലുമിനേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇലുമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ വീഴുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് അപ്പ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ന ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി മോഡ്യൂൾ ഓക്കെ ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് സോളാർ സെൽസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോളാർ സെല് മാത്രമല്ല കുറേ സോളാർ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേബിൾ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെല് മാത്രമല്ല കുറെ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലാസ് കവറും എൻകാപ്സുലേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് അവനെ സീൽ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന ടു കീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി എൻകാപ്സുലേഷൻ ആർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് ടു ദ സോളാർ സെൽസ് ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ ഓർ വാട്ടർ വേപ്പർ ഫ്രം കൊറോഡിങ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്ട്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സോളാർ സെൽസിനെ കവർ ചെയ്ത് എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് വീണാലും ഈ സോളാർ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സെല്ല് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞാലോ തട്ടിയാൽ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവി ഡാമേജ് വന്നാൽ ഈ സോളാർ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം സോ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് ടു ദ സോളാർ സെൽസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സോളാർ സെല്ലിൽ വെള്ളം വീഴരുത് അപ്പൊ വെള്ളം വീഴാണ്ട് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും അതിൽ ഈർപ്പം നിൽക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മഴയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും സോളാർ എന്തെങ്കിലും എക്വിപ്മെന്റ് നമ്മൾ വെയിലത്തല്ലേ കൊണ്ടുവെക്കാം അപ്പൊ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളം വീഴും പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു സോളാർ സെല്ലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഭാഗമാണ് ഒരു സിംഗിൾ സോളാർ സെൽ ഓക്കെ സോളാർ സെൽസിനെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടോ അതിങ്ങനെ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു സീ ഒരു റോനെ തന്നെ കുറെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സോളാർ മൊഡ്യൂൾ കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ മൊഡ്യൂളുകൾ തന്നെ കുറെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സോളാർ പാനൽ കിട്ടും കുറെ സോളാർ പാനൽസ് ഒരുമിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സോളാർ എറേ കിട്ടും ഇനി ഒരു സോളാർ എറേ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക്സ് സിസ്റ്റം തീർന്നില്ല കേട്ടോ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോളാർ അറേസിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു യു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക്സ് സിസ്റ്റം അപ്പം അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എ സി കറണ്ടിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ സി ഐസൊലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ചാർജ് കൺട്രോളർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ജനറേഷൻ മീറ്റർ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അളക്കണ മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി സി ഐസൊലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി സി കറണ്ടിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി ഐസൊലേറ്റർ ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുന്ന കേബിളിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ മേലെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൗണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സണ്ണിനെ കുറച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന
ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സോളാർ മോഡ്യൂള് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിംഗിൾ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണം പാരലലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാനൽസ് അറേ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു പാനൽ ഒരു സോളാർ പാനൽ വേറെ സോളാർ പാനൽ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിനെ പാരലലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പാരലലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് എറേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും If the array panels are connected together in series combination, then the voltage increases. For so, series le connect yaan engile, voltage yaan increase yaan. If the array panels are connected together in parallel, then the current increases. Parallel yaan na, ivar e combination yaan na, ivar e connect yaan engile, ivar e connect yaan engile, ivar e current yaan engile, ivar e current yaan engile, ivar e current നമുക്ക് ഏത് രീതിയും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ വാട്സ് സോ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻ വാട്സ് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ടൈംസ് കറണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ആയിരിക്കും പവർ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കൂടുതൽ കിട്ടണം കറണ്ടും കൂടുതൽ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സോളർ സെൽസും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളുകൾ പാരലലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ടും കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇലക്ട്രിക് പവർ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക് സിസ്റ്റംസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സോളാർ പാനൽസ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോളാർ റേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിങ്ങിനോ പെർപ്പസസിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചില ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ കമേഴ്ഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഓരോ സെല്ല് എന്താണ് ഓരോ സെല്ല് എന്താണ് ഈ സെൽസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കുറേ മൊഡ്യൂൾസ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എറേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു the advantages and disadvantages of such a solar photovoltaic system the advantages are that this system is reliable it is a modular unit it is durable and generally maintenance free adha idhi instrument il namukku rely cheyan pattum korchu sunlight undengilum nalla heat namukku idile collect cheythu namukku nammude electricity generate cheyan pattunnundu and it is modular oru ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ളൊരു ഒരു മൊഡ്യൂൾ പോലെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറബിൾ കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്കിത് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ it is quite compatible with almost all environments okay appo idu a rainy kudal check it is quite compatible with almost all environments and responds instantaneously to solar radiation and have an expected life span of 20 years or more okay appo idu a malay ulla pradesh ayalum ക്ലൗഡി ഏരിയ ആയാലും വെയിലുള്ള സ്ഥലമായാലും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നല്ലതാണ് സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അത് നമുക്ക് വലിയ കോംപ്ലക്സ് അല്ലാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി അതായത് ഇനീഷ്യലി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുതൽ മുടക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഹൈ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ എഫിഷ്യൻസി നമ്മളതിൻ്റെ 
എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന സൺലൈറ്റിനെ അളന്നിട്ട് ആ വരുന്ന സൺലൈറ്റിനനുസരിച്ച് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല സൺലൈറ്റ് ഇവിടെ സമൃദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ വരുന്ന സൺലൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലാർജ് ഏരിയസ് റിക്വയർഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഡിസൈറബിൾ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെയാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സോളാർ സെല്ലല്ല ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ കുറെ സെൽസ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഒരു മോഡ്യൂൾ ആക്കി കുറെ മോഡ്യൂളുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഒരു എറേ ആക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക അതായത് കുറെ ഏരിയ പരത്തി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടുതൽ വേണം പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് സോളാർ എനർജി ഇസ് ഇന്റർമിറ്റൻറ്റ് ഹെൻസ് ബാക്കപ്പ് പവർ സപ്ലൈ ഇസ് റിക്വയർഡ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സോളാർ എനർജി ഒരു റെയിനി സീസണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ദിവസത്തിൽ നല്ല വെയിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ക്ലൗഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച അളവിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടണമെന്നില്ല സണ്ണി ഡേയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു ക്ലൗഡി ഡേയിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ടു യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ അത്രയും യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് അന്ന് നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഒരു ബാറ്ററി ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്കപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്ന് ഏതെങ്കിലും ദിവസം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ സൺ ലൈറ്റ് കുറവുള്ള ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബാറ്ററി നിന്ന് നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ സോളാർ എനർജി ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് അതായത് ഒരേ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക് സിസ്റ്റംസ് താങ്ക് യു